ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജീഷ് ടിപ്സ് നാളെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പപ്പടം ചില്ലിയാണ് പപ്പടം ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം മതി ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് പപ്പടം വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് പപ്പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പപ്പടം അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാം പിന്നെ പപ്പടം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ സമയം പുറത്ത് വയ്ക്കരുത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതാണ് കാരണം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി പോകും അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്നാണ് ഈ ഉഴുന്ന് ഞാൻ കഴുകി ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും കഴുകി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാനുള്ള ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറ്റൽമുളകാണ് വറ്റൽമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കളറും കിട്ടും എരിവും കുറഞ്ഞിരിക്കും എരിവ് കുറച്ച് ഉള്ളതാണ് നല്ലത് ഒട്ടും എരിവില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വെക്കാം പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉഴുന്നിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചവ് മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കൂടി വരും ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഉഴുന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ പാത്രം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയുള്ളിയുടെ കളർ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി വറ്റൽമുളകിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഈ വറ്റൽമുളക് എല്ലാം കളറൊക്കെ മാറി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും കുറച്ച് തരി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ദാ ഇതുപോലെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തതെല്ലാം കൂടി ഈ പപ്പടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിത് പൊടിച്ച് വെച്ചത് കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടിന്നിലിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയത്തേക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം മൊത്തം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം
ഞങ്ങളുടെ പപ്പടം ചില്ലി എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന നോട്ടിഫ